Hello student, how are you? I hope you are all well by the grace of Almighty. Now you are staying at home today. I will give some instructions about narration. So, you know that narration is two parts. Direct and indirect. And you know that the first part is direct and the second part is indirect. So, I will tell you that I will tell you तो ना देख बे ही सेड टू मी आई हैव आई हैव डॉन द वार्ड टुडे ना इस इंटरेस्टिंग नाम होते हैं डायरेक्ट स्पीच बट डायरेक्ट स्पीच बोले एक है दो टाउन शो आते हैं एक एक टाउन शो आर ए एक ऑप्शन इटे नाम होते हैं रिपोर्टिंग भार आर इटे नाम होते हैं रिपोर्टेड स्पीस तुम रहोए तो इधर मुद्दे शेखे गए थे तार पर वो आमी घोरा थे के शुरू करे थे जाते उन्हों प्रॉब्लम थकले लैकिंग थकले यू विल बी एबल टू सॉल्व फ्रॉम थ्रो दिस वीडियो एको ना मी तुम जानो तार पर � धोए ना ये टेर इनडायरेक्ट स्पीच होते हैं ही सेड टू अथवा टोल्ड मी दैट दैट ही हैड डॉन द वर्क दैट डे ए ए जो डायरेक्ट ए जो इनडायरेक्ट लोगों का मैं ए ही पोस्ट होता है कि ए जो कि आमी उत्तर करें ची तुम्हें की भावे करें ची शे जो पढ़े आशी आगे तुम्हें देखो ए जो होते डायरेक्ट स्पीशीज़ चेहरा ए जो होते इनडायरेक्ट स्पीशीज़ चेहरा डायरेक्ट देखो कमार मुद्दा जो अंकुर शे जो रिपोर्टेड देखो तब हम अपना कमेंट वहाँ किचु ना पूरा एक टा सेंटेंस है इसलिए हम शेष एक टा पुरी स्टॉक है चें। एक हो ना हम अपने कथा उच्च जहाँ अपना की भावे बोल रहा हूँ इतना अपना टाउन बाई टाउन जावो। एक हो ख्याल पूरे देखो जे ए सेंटेंस थी के ए सेंटेंस कोटे की है अपना कोठाई कोठाई पूरी बोतल क ए कमांड पूरी बोलते हैं आमिकी दिए सी डेट तार पूरे किया से आई आई पूरी बोतन करे आम्रा ही दिए ची हैप पूरी बोतन करे हैड दिए ची आर टुडे पूरी बोतन करे डेट जब दिए ची देखो एक दो तीन चार पाँच ताहोले ये थे के आम्रा एक टुलो गुस्ते पल लम जे डायरेक्ट थे के इंडायरेक्ट करते के ले आमदे आमादे मोटा मोटी भावे बोलते पारी जब पास्टी जाएगा ही पुरी बोत्तुन करते पारी तब ये पास्टी जाएगा ही पुरी बोत्तुन क्या मन पुरे करे इचे जो दिया हमरा शिक्षा जाए तब ये हमरा नेहरुशोने शाब किसू खूब शोहजे शिक्षित कर बो क्या नो कारण देखो ये बाइरे आर कोनो पुरी बोत्तुन आमादे खूब बेशी नहीं � तले आम्रा ए फाइव स्टेप्स है जो दी आम्रा नाम दे तो हाँ रे नाम दिले आमदे आरो मने थक लीजिए आम्रा पोथो में इतने ही करो पोथो में मने करो नंबर वन पोथो में की करो ची रिपोर्टिंग भार सेट सिलर सेट टू पुरी बोत्ते टोल्ड अथवा सेट टू दिस तार मने इतना आम्रा पुरी बोत्तन करे ची तो हाँ रे आम्रे एक है लिखते ताहोले आम्रा सेंटेंस हो जाए, रिपोर्टिंग भार में पूरी बात तो नाम्रा जो दी जेने जाए, ताहोले जो तो रखो में रिपोर्टिंग भार में पूरी बात तो ना चाहे, आम्रा आगे थे कि शिक्ते पाल ले, सेंटेंस देख ले घुसते पाल वो, जब कौन सेंटेंस रिपोर्टिंग भार टा क्यों रखो मुहावे, तार पुरे नंबर � that DSC, that. This is the name of the step. We have to step to 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 the step. I person. I person. We have to step to the 
তাহলে আমরা এখানে ধরতে পারি যে সাবজেক্ট অথবা পার্সনের পরিবর্তন পার্সনের পরিবর্তন তোমরা দেখো যে সাবজেক্ট বা পার্সন অর্থাৎ সাবজেক্ট হিসেবে থাকলে পার্সন তো থাকবেই সেই পরিবর্তন করব আবার পার্সন যেখানেই থাকুক না কেন পার্সন আমাদের পরিবর্তন করতেই হবে তারপরে দেখো এখানে হ্যাভ আছে হ্যাভটা ভার্ব ভার্ব মানেই হচ্ছে টেন্স তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে টেন্সের পরিবর্তন টেন্সে আমরা ধরে নিতে পারি টেন্সের পরিবর্তন দেখো টেন্সের পরিবর্তন তাহলে আমরা টেন্সের পরিবর্তন শিখব সেটা আমরা শিখব আস্তে আস্তে কিন্তু আমরা যে পাঁচটা স্টেপ যে আমরা পাবো সেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে আর আরেকটা হচ্ছে দেখো টুডে থাকলে দ্যাট ডে তাহলে আমি এটা একটা নাম দিই আমাদের সুবিধার জন্য নৈকট্যবাচক শব্দ পরিবর্তন করে দূরত্ববাচক শব্দ দূরত্ব বাচক শব্দ নৈকট্যবাচক শব্দ পরিবর্তন করে দূরত্ববাচক শব্দ মানে কাছের শব্দ পরিবর্তন করে দূরের শব্দ এখন আমরা তুমি দেখে নাও যে এই পাঁচটা আমাদের ম্যাক্সিমাম পরিবর্তন এই পাঁচটা স্টেপ ফলো করে তাহলে এই পাঁচটা স্টেপ যদি আমরা ফলো করি তাহলে এবং এই পাঁচটা স্টেপের যদি আমরা অ্যানালাইসিস করি তাহলে আমাদের ন্যারেশন আস্তে আস্তে সব হয়ে যাবে কি ভাব হবে দেখো রিপোর্টিং ভার্বের পরিবর্তন রিপোর্টিং ভার্বের পরিবর্তন এটা মুখস্ত রাখতে হবে তোমার যে জিজ্ঞাসা করা হয় কি স্টেপ কয়টি স্টেপ পরিবর্তন করে ন্যারেশন করা হয় সাধারণত বলবে যে পাঁচটি স্টেপ প্রথমে রিপোর্টিং ভার্বের পরিবর্তন কমার পরিবর্তন সাবজেক্ট বা পার্সোনাল পরিবর্তন টেন্সের পরিবর্তন নৈকট্যবাচক শব্দ পরিবর্তন হয়ে দূরত্ববাচক শব্দ এই পাঁচটা পরিবর্তন যখন হবে পাঁচটা পরিবর্তন আমাদের মনে রাখতে হবে স্পষ্টতভাবে তাহলে আমরা এটা পাব এখন একটু খেয়াল করো এটা অ্যানালাইসিস আমি যাব একবারে টোটালি বিশ্লেষণ করে দেবো মনোযোগ দিয়ে শুনবে দেখবে যে নারেশনটা আরও সহজ হয়ে যাবে রিপোর্টিং ভার্বের পরিবর্তন এই রিপোর্টিং ভার্বের পরিবর্তন আমরা করব কখন আমি লিখব তারপরও মুখে মুখে বলে দেই এই রিপোর্টিং ভার্বের পরিবর্তন হবে সেন্টেন্স অনুযায়ী সেন্টেন্স অনুযায়ী অর্থাৎ পাঁচ প্রকার সেন্টেন্স আছে সেই সেন্টেন্স অনুযায়ী আমাদের এই রিপোর্টিং ভার্বের পরিবর্তন হবে উদাহরণে দেখো এই যে কমার মধ্যে যে সেন্টেন্সটি আছে এই সেন্টেন্সটির নাম হচ্ছে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স এই অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে আমরা কি করেছি দেখো রিপোর্টিং ভার্ব পরিবর্তন করে টোল্ড দিয়েছি তার মানে এরকম সেন্টেন্সের কারণে রিপোর্টিং ভার্ব পরিবর্তন হবে সেন্টেন্স অনুযায়ী রিপোর্টিং ভার্বের পরিবর্তন হবে তাহলে এখন যে সেন্টেন্স থাকবে সেই সেন্টেন্স আমাদের শিখতে হবে সেটাও আমি দেখাবো আগে জেনে নাও যে এই রিপোর্টিং ভার্বটা পরিবর্তন হবে সেন্টেন্স অনুযায়ী তারপরে কমার পরিবর্তন এই কমার পরিবর্তনও হবে সেন্টেন্স অনুযায়ী এটাও সেন্টেন্স অনুযায়ী দেখো এখানে যে কমা আমি উঠিয়ে দিয়েছি কমা পরিবর্তন করে কী দিয়েছি দ্যাট দিয়েছি এটাও সেন্টেন্স তাহলে পাঁচ প্রকার সেন্টেন্সে আমরা জানতে পারবো যে কোন সেন্টেন্সে কমা উঠিয়ে গিয়ে কি হয় এই যে এটা হচ্ছে কমার পরিবর্তন সেন্টেন্স অনুযায়ী এরপরে যেটা আছে সাবজেক্ট বা পার্সোনাল পরিবর্তন এটি যদি তুমি শিখতে পারো সাবজেক্ট বা পার্সোনাল পরিবর্তন তাহলে সেন্টেন্স অনুযায়ী এটা সবখানে একই রকম পরিবর্তন একবার তুমি শিখে নেবে যে কোনো সেন্টেন্সে সাব সাবজেক্ট বা পার্সন বা অবজেক্ট যাই থাকুক না কেন পার্সন পরিবর্তন সব জায়গায় একই রকম অতএব এটা আমরা একবারে শিখে সব সেন্টেন্সে প্রয়োগ করব টেন্সের পরিবর্তন কখন টেন্সের পরিবর্তন হবে সেটি আমরা দেখব এই টেন্সের পরিবর্তনও তাই টেন্সের পরিবর্তন একবার শিখে গেলে সব সেন্টেন্সে সব টেন্সে একই রকম সাধারণত দেখা যায় যে প্রেজেন্ট টেন্স থাকলে ফার্স্ট টেন্সের পরিবর্তন হয় আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে টেন্সের পরিবর্তন হয় না সেটা অবশ্য কম আসে তারপর আমি দেখিয়ে দেব আর নৈকট্যবাচক শব্দ থেকে দূরত্ববাচক শব্দ এটা তোমাদের বইতেই লেখা আছে দেখবা যে কিছু সে শব্দ আছে টুডে থাকলে দ্যাট ডে ইয়েস্টারে থাকলে দা প্রিভিয়াস ডে হেয়ার থাকলে দে আর কাম থাকলে গো এসব কিছু শব্দ আছে স্পষ্টত তুমি সেটা দেখতে পাবে এটা বুঝতে পারবে আচ্ছা এখন তাহলে এখন আমি যদি এখন একটা একটা করে অ্যানালাইসিস করতে যাই তাহলে অ্যানালাইসিস করলে তুমি আরেকটু সহজেই বুঝতে পারবে তাই এই অ্যানালাইসিসটা আমি প্রথম এই স্টেপ বাই স্টেপ করব পরে রিপোর্টিং ভার্ব সেন্টেন্স অনুযায়ী 
তাহলে সেন্টেন্স অনুযায়ী হতে হলে আমাদের পাঁচটা সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার জানতে হবে এবং সেন্টেন্সটা চিনতে হবে যে এইটা অ্যাসারটিভ এটি ইন্ট্রোগেটিভ এটি ইম্পারেটিভ এর যদি আমরা জানতে পারি তাহলে আমরা এটা সহজেই পারব তো দেখো আমি সেই অনুযায়ী তোমাদের এই রিপোর্টিং ভার্বের পরিবর্তন এবং রিপোর্টিং ভার্বের পরিবর্তন এবং কমার পরিবর্তন এই দুটোই আমি একসাথে দেখাবো কারণ যেহেতু আমরা সেন্টেন্স জানতে চাচ্ছি আমরা জান চিনবো সেন্টেন্স সেন্টেন্স অনুযায়ী আমরা আমাদেরকে এই রিপোর্টিং ভার বসাইতে হবে কমা বসাইতে হবে তাই দুটো নিয়ম তোমাকে একসাথে দেখাবো তো তুমি ধরে নাও যে নাম্বার ওয়ান অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স এই অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স আমরা কি করে চিনবো অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স চিনবো কি করে তুমি দেখবা যে এখানে আমি যেহেতু এখানে ক্লাস দিচ্ছি আমাকে লিখেও দেখাতে হচ্ছে সামনে সামনে থাকলে অনেক ডিটেলস বসানো বসানো হতো তুমি এটা বুঝে নেবে আমি এখানে লিখলাম না যে চেনার উপায় অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স চেনার উপায় হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ভার প্লাস এক্সটেনশন এটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স আমরা চেনার উপায় হচ্ছে সাবজেক্ট দিয়ে শুরু থাকবে সাবজেক্ট পরে ভার্ড থাকবে অবশ্যই দেখবে যে সব সময় সাবজেক্ট এবং ভার্ড দিয়ে শুরু হলে ধরে নেবা সেটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স বৃত্তিমূলক বাক্য তাহলে তাহলে আমাদের এর সময় যখন দেখব যে ইনভার্টেড কমার মধ্যে সাবজেক্ট শুরুতে আসে তারপরে ভার্ব আসে তাহলে অবশ্যই ধরে নেব এটা এটা একটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স তাহলে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স হলে আমরা যদি এখানে একটা ছোট করে বলি যে রিপোর্টিং ভার তাহলে রিপোর্টিং ভারটা কি হবে এখানে আমরা রিপোর্টিং ভার বসাবো একসাথে সব শিখে যাচ্ছি অতএব তুমি যদি এটা ভালো করে আত্মস্থ করতে পারো দেখবা যে এক্সারসাইজ করলেই তুমি বুঝতে পারবা যে এটা কিভাবে হবে তাহলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা সেই টু বসাই কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা টোল্ড বসাই আবার কোনো কোনো শুধু সেইডও বসে আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে অ্যাডেডও বসে এইগুলো বসে দেখো সেই টু টোল সেই অথবা অ্যাডেড অ্যাডেডটা কেন বসালাম এটা মনে রাখবা যে আমরা যেহেতু ন্যারেশনের শুরু থেকে শুরু করেছি আমাদের তো গন্তব্য হচ্ছে প্যাসেজ ন্যারেশন সেই প্যাসেজ ন্যারেশনে আমাদের অ্যাডেড শব্দটি বসাতে হয় তাই তুমি আগে থেকে একটু আইডিয়া নাও তখন করলে সুবিধা হয়ে যাবে তাহলে অ্যাসেপ্টিভ সেন্টেন্স রিপোর্টিং ভার্ব এই চারটা ভার্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এর বাইরে কোনো রিপোর্টিং ভার্ব দরকার নাই যদি কখনো প্রশ্নে থেকে থাকে তখন প্রশ্নে ব্যবহার করব কিন্তু এইগুলো ব্যবহার করেই আমাদের বেশিরভাগ রিপোর্টিং ভার্বগুলো পরিবর্তন করতে হয় তাহলে সেই বা সেই টু আচ্ছা এখন কমা দেখো কমা কমা উঠে আমি বলেছিলাম দুইটা নিয়ম দেখাবো একটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্বের পরিবর্তন আর একটা হচ্ছে কমার পরিবর্তন তাহলে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স দেখো এটা চেনার পর হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন সেইট বা অ্যাডেড বা টোল্ড এরপরে কমা উঠে গিয়ে দ্যাট অলওয়েজ দ্যাট হয় অলওয়েজ দ্যাট হয় তাই দেখো পাঁচটার মধ্যে তুমি কিন্তু দুটো একবারে শিখে যাচ্ছ অতএব আর বাকি তিনটা আমি টার্ন বাই টার্ন বলবো তাহলে যদি ধরে নেই যে এটা একটা এটা একটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স এবং এইভাবে তুমি দুইটা নিয়ম শিখে গেলে সবসময় মনে রাখবো আছে কমা উঠে গিয়ে দ্যাট হয় নাম্বার টু ইন্ট্রোগেটিভ শেষে চিহ্ন দেখে বুঝবো এটা ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স কিন্তু বাক্যের শুরুতে দুই রকম হবে বাক্যের শুরুতে কয় রকম দুই রকম হবে নাম্বার ওয়ান একটা হচ্ছে এ ভি অর্থাৎ অক্সলেরি ভার অর্থাৎ সাহায্যকারী ভার অক্সলেরি ভার দিয়ে শুরু অক্সলেরি ভার দিয়ে শুরু এটা মনে রাখতে হবে যে অক্সলেরি ভার দিয়ে শুরু আর দুই নাম্বার হচ্ছে ডাব্লিউইস ওয়ার্ড দিয়ে শুরু তাহলে তুমি দুটো সেন্টেন্স একটা ইন্টারেক্টিভ সেন্টেন্সে দুই ভাবে চেনার উপায় যেন জানলে একটা হচ্ছে অক্সলেরি ভার্ব দিয়ে শুরু আর একটা হচ্ছে ডাব্লিউএস ওয়ার্ড দিয়ে শুরু এবং প্রত্যেকটি সেন্টেন্সের শেষে এই প্রশ্নবোধক চিহ্নটি বসবে তাহলে এখন আসো এই দুটো যদি হয় তাহলে আমরা সব সময় 
রিপোর্টিং ভার্বের পরিবর্তে আমরা কি করব আক্সড ব্যবহার করব আক্সড দেখবা যে তোমার প্রশ্নে সেই টু আছে তোমাকে বললো এটা ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট করো তুমি দেখলে যে ইনভার্টেড কমার মধ্যে এই সেন্টেন্সটি আছে ইন্ট্রোগেটিভ তখন তোমার মাথায় আনতে হবে যে ইন্ট্রোগেটিভ করতে গেলে তো রিপোর্টিং ভার পরিবর্তন তাহলে অবশ্যই সেই টুর পরিবর্তে আক্সড বসাইতে হবে এই যে রিপোর্টিং ভার্বের পরিবর্তন আমরা করে ফেললাম এটা মধ্যে মনে রাখতে হবে যে রিপোর্টিং ভার সবসময় আক্সড বসবে আরও কিছু হয় দরকার নেই তুমি আক্সড করে নাও এখন আসো কমার পরিবর্তন দেখো যখন অক্সিলি ভার্ব দিয়ে শুরু হবে তখন কমা উঠে গিয়ে ইভ হবে এটা খেয়াল রাখো আমি আরও দেখিয়ে দিচ্ছি যে অক্সিলি ভার্ব দিয়ে যদি কোনো সেন্টেন্স শুরু হয় তাহলে কমা উঠে গিয়ে ইভ হবে ইভ হবে আর ডাব্লিউইস ওয়ার্ড দিয়ে যদি শুরু হয় তাহলে যে ডাব্লিউইস ওয়ার্ড আছে ওই ডাব্লিউ ওয়ার্ডই বসে অর্থাৎ যে ডাব্লিউইস ওয়ার্ড দিয়ে শুরু থাকবে সেই ডাব্লিউইস ওয়ার্ডই বসবে এই পর্যন্তই ইন্টারপ্রেটিভ সেন্টেন্সে কমা তাহলে দেখা যাচ্ছে যে কমা সাহায্য মধ্যে শুরু হলে কমা উঠে ইভ হবে আর যদি দেখো যে ডাব্লিউইস ওয়ার্ড দিয়ে শুরু আছে তাহলে সেই ডাব্লিউইস ওয়ার্ডই হবে এখানে কোনো পরিবর্তন আর হচ্ছে না আচ্ছা এবার আসো নাম্বার থ্রি নাম্বার থ্রি হচ্ছে ইম্পারেটিভ হ্যাঁ এইখানে তোমাদের একটু প্রবলেম হতে পারে তবে যদি মনোযোগ দিয়ে শোনো তাহলে অবশ্যই সেটা সমাধান হয়ে যাবে তারপরেও না বুঝলে পরবর্তীতে স্কুল খুললে দেখাবে অথবা কমেন্ট করবে অথবা যে কোনো উপায়ে জানার চেষ্টা করবে কারণ এখানে তো একমুখী হচ্ছে আচ্ছা প্রথমত দেখো ভি ওয়ান দিয়ে শুরু ভি ওয়ান দিয়ে শুরু ভি ওয়ান মানে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম দিয়ে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স দুইভাবে শুরু হয় আমরা তিনটে ভাগ দেখাবো কারণ আছে তুমি বুঝতে পারবে এমনিতেই এখানে যখন দেখো যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম দিয়ে শুরু ভি ওয়ান মানে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম যেমন ওপেন দ্য ডোর শার্ট দ্য ডোর পোস্ট দ্য লেটার গিভ মি এ গ্লাস অফ ওয়াটার এই যে কথাগুলো বলি যখন তখন সবই দেখো ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম দিয়ে শুরু আর ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম দিয়ে শুরু হলে সেটা হবে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স তাহলে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স সংজ্ঞা অনুযায়ী যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে বাক্য দিয়ে আদেশ অনুরোধ উপদেশ নিষেধ ইত্যাদি বোঝায় সেটার নাম হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স তাহলে সেইটা ভার্বের ওয়ান দিয়ে শুরু হয় তাহলে তুমি বুঝতেই পারছো যে ভার্বের ওয়ান দিয়ে যদি শুরু হয় তাহলে এখন আমরা যখন এটা ইনভারেট কমার মধ্যে থাকবে তখন রিপোর্টিং ভার্ব উঠিয়ে দিয়ে আমরা কি দেব তখন দেব এরকম ভালো করে শুনে নাম যদি অনুরোধ বুঝায় এই সেন্টেন্সে যদি অনুরোধ বুঝায় তাহলে রিকোয়েস্টেড রিকোয়েস্টেড যদি অনুরোধ বুঝায় এখানে লেখলাম না অনুরোধ বুঝায় রিকোয়েস্টেড আদেশ বুঝালে অর্ডার্ড আদেশ বুঝালে অর্ডার্ড আদেশ বুঝালে অর্ডার্ড উপদেশ বুঝালে অ্যাডভাইসড উপদেশ বুঝালে অ্যাডভাইসড আর নিষেধ বুঝালে ফরবেইড ফরবেইড এটা হচ্ছে চারটে দিলাম আরও কিছু থাকলে সেটা আমরা পরে দেখবো আপাতত ধরে নাও আবার এটা লিখি না বলি যে যদি তুমি কিছুই না বোঝো অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না যে রিকোয়েস্টেড অর্ডার অ্যাডভাইস ফরবেড তুমি বুঝতে পারছো না তাহলে অবশ্যই সেখানে টোল্ড বসাবে টোল্ড টোল্ড যদি না বোঝো তাহলে সেক্ষেত্রে টোল্ড বসানো যায় আচ্ছা তাহলে এইগুলো যখন বসাবা তখন সেন্টেন্সটা পড়ে তোমাকে বুঝতে হবে যে অনুরোধ বোঝাচ্ছে কি না অনুরোধ বোঝালে রিকোয়েস্টেড আদেশ বোঝাচ্ছে কি না আদেশ বোঝালে অর্ডার উপদেশ বোঝালে অ্যাডভাইস নিষেধ বোঝালে ফর ফরবেড তারপরে কিছুই না যদি বুঝতে পারো সেক্ষেত্রে আমরা টোল্ড ব্যবহার করতে পারি আবার আরেকটা আছে যে কোনো উদ্ধতন অফিসার যদি তার অধস্তন অফিসারকে আদেশ করে তো সেক্ষেত্রে আমরা কমান্ডেড ব্যবহার করি এটাও আছে যাই হোক তাহলে এটা গেল এখানে আমরা কমা উঠে টু হয় টু মনে রাখবো যে কমা উঠে টু হবে ইম্পারে একটা মাত্র সেন্টেন্সই আছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যদি ভি ওয়ান দিয়ে শুরু হয় ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম দিয়ে শুরু হয় ন্যারেশনের সময় ইনভার্টেড কমা উঠে গিয়ে টু হবে টু এর পরে এই যে ভি ওয়ান দিয়ে শুরু ছিল এই ভি ওয়ান বসবে এটা মাথায় রাখবা যে এটা কিভাবে হবে আচ্ছা এটা গেল হচ্ছে তোমার 
imperative sentence. Sorry, imperative sentence B one the shuru. Ekon arak taache shete hoche ek bare shudhu matro let us diye shuru. Ami ekhane hi bhag kore dichi jate pora bote tar discuss ato du ato details jate na kora lagye. Let us. देख बस ऑन एक ही तीन पैंटी फ्रेंड्स से लेट आस दिशो लेट आस मेक ए गार्डन लेट आस गो टू स्कूल लेट आस गो टू फील्ड ये लोगों मुझे दी था के ताहोले लेट आस थकले तुम्हार रिपोर्टिंग भार की होगे प्रोपोस्ट होगे प्रोपोस्ट प्रोपोस्ट अथवा प्रोपोस्ट टू प्रोपोस्ट टू Proposed. जो दिस शुद्ध सही था के थले proposed और सही to था के ले proposed to. Let us था के ले always एक टाइप व्यवहार कर बाकी कुनो समस्या नहीं ऐ खाने. जब कुनी इटे व्यवहार कर ले let us तब फिर proposed दिए comma उठे गिए that. Comma उठे गिए that पर शाबित. Comma उठे गिए that. आमी जेहतु दुई टा step तो आपके शिक्षा ची ताई दुई टा step को जन्दु तुमी जानो इर पोरे क्� शेठे आमी जाना बहुत पर्वती थे। शुद्ध अमना दुई टाइ स्टेप शिक्षी, ए ही दुई टाइ स्टेप फालो कर जाए लग बा। तबे लेट आस थकले, शुद्ध मतो लेटर परे आस थक तो होगे। आस बाल लेट्स थकले, प्रोपोज टू अथवा प्रोपोज कोमा उठे गिये डेट। आर तीन नंबर होते हैं, लेटर परे आस थक में ना। लेट मी, लेट देम, लेट ह let him इत्तादि इल्कोम जो दी था के let me let them let her let him जो दी इल्कोम था का था लेटर पढ़े जो दी आस ना था के आस आस ना था के तुम्ही इखाने शुमाई told हो शबे told let them let him let her था के always told told और comma उठेगी है that comma उठेगी है that अलग रूप से ख्याल करो तभी इंपैक्टिव सेंटेंस है आमदा तीन टे ऑप्शन पे लाम तीन टे ऑप्शन है बी वन हर एक प्रेजेंट बंदे शुरू था क्ले कोमा उठ गये टू होय लेट आस था क्ले कोमा उठ गये डेट होय और लेट आस बादे जाई था उन्हें को कोमा उठ गये डेट होय इर पोरे आम्रा बोले चिलाम जे कोमा ए जे इंपैक्टिसन तीन टा एटी टू मनोजोग दे मोड़ रख बे इर पड़ो ना भुजले अवश्य इसे का शक्कर ने बे ताहोले इंपैक्टिव सेंटेंस ए बारा शो ऑप्टिटिव सेंटेंस ऑप्टिटिव सेंटेंस न्यारेशुनर मोड़ दे शब्द से इतने शाहोस इटा तुम्हादे मनोहर शामुशा हो बे ना तब पड़ो देखो ना नंबर फोर ऑपरेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस सिनार पाई होती है, मे अथवा लीब लॉन्ग दिए शुरू, लीब लॉन्ग दिए शुरू, मे अथवा लीब लॉन्ग दिए शुरू, मैं लाख बजे मे एवं लीब लॉन्ग दिए शुरू था क्ले ही बुझ बसे था, ऑपरेटिव सेंटेंस इखाने रिपोर्टिंग भार, रिपोर्टिंग भार होती है, वीस्ट विस्ट अथवा प्रेड, विस्ट अथवा प्रेड, और ये बड़े बड़े वहाँ विस्ट अथवा प्रेड थक बे, थक बे, एक दूसरा बाइरे आर की छुजा में ना, आर कोमा, इस जहाँ हमने कोमा को रिवोट्टन कर लाम, कोमा उठेगी है दैट, कोमा उठेगी है दैट, ऐसा ने खूब बेशी प्रॉब्लम नहीं, शुद्ध रिपोर्टिंग बार कोमा, � Exclamatory sentence. E X C L A M A T O R Y. Exclamatory. Exclamatory sentence is shop chat shows china by hoche. Sheshe a chino dewa. A third bishop would have chino dewa. Thakbe. Our narration is Shadaroto de Hazabe. J. Shadaroto Borechi. How ba, what ba, how the shuru. What ba, how the shuru for a e chino thakle. थोड़े ने भी जो एक एक टा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये टा अवश्य में लग बारे थोड़े सेंटेंस होले रिपोर्टिंग भार ईएक्सीएलआईएमडी एक्सक्लेम्ड 
exclaimed. Jodi onno kisu na bojho, stories ne holi tumi exclaimed thebe. Arik tu jodi otik tu bojhe jao, ta hale ek sentence the onik shumai anondho bojhai. Anondho bojhale exclaimed with joy, dukho bojhale exclaimed with sorrow, asho bojhale exclaimed with surprise. Ar koma uthe gye that. Koma uthe gye that. Koma uthe that. Ekhon tumi dekle je dui ta step er rule. Thab dui ta step kori bhatton kore amra ki dilam. Ekhon khel kore dekho je amra pasta sentence ek dikhe chine filam, alag dikhe reporting wire kori bhatton dekhlam, alag dikhe koma kori bhatton dekhlam. Ekhon khel kore dekho je amra koma kori bhatton korte gye. Maximum zaygai, tumi dekho dekba, abar dekba je that boshiyasi that. Maximum zaygai that boshiyasi. The that zokhon boshiyasi, that er pore, amader porbotti rule taajbe. The that er pore amader subject hobe, baite hobe, par hobe, tense hobe, shete amra ekhon dekbo. Ta hole, ei zaygai, ei dui ta step e, tumra abar ekto bhalo kore monojok de shune nebe, ebang dekhe nebe. ताहूले आशा करी यही पूरी बहुत तरह तुम्हारे पुनो कुछ समस्या पावेला। अच्छा एक बार एक बार जिता शुरू हो चुके नंबर तीन इस्टे शुरू हो से साब जामी लिखी चिलाम तीन नंबरे साब जगबा पार्सोने पूरी बहुत तो सब्जेक्ट बा पर्सनल पूरी बहुत तो ना मैं देखी है चिलाम ये सब्जेक्ट बा पर्सनल पूरी बहुत तो देखी है चिलाम तीन नंबर अर्थात तुम ही जो अपन देखे चो जे आम्रा कोमा उठी गिये डेट इव डब्ल्यूस वर्ड दिए ची तो अपन ये डब्ल्यूस ये जे डब्ल्यूस वर्ड इव डेट दिए ची पुत्तिक टी डेट अथवा � सब्जेक्ट शादरों तो पर्सनल थाके ये पर्सनल पूरी बहुत तो नामादे करते हैं। मुझे लग बस है पर्सनल पूरी बहुत तो नामादे करते हैं। तो ये पर्सनल पूरी बहुत तो ना हमरा की भावे करो। तुम्हीं आगे बोले चिलाम जे रिपोर्टिंग भार बेवं रिपोर्टेड स्पीस रिपोर्टिंग भार बेवं रिपोर्टेड स्पीस की अमरा पुर्तुम नियम का लिखी लाखों रिपोर्टेड स्पीस ए फर्स्ट पर्सन फर्स्ट इटा नियम धाम दिए देवो पर आरो शब्द आवाज़ है फर्स्ट पर्सन पूरी वक्त तो हो बे रिपोर्टिंग भार ए सब्जेक्टे शाते रिपोर्टिंग भार में सब्जेक्ट है शायद नंबर टू रिपोर्टेड स्पीस एर सेकंड पर्सन पूरी बातों हो बे रिपोर्टिंग भार में ऑब्जेक्ट है शायद जस्ट टिक टू जिने ना तार पर यार मैं बोल दीच्छी नंबर थ्री होते हैं एक है ना कि थर्ड पर्सन नो चेंज no chance like a third person tell I'm not being the person fell on first person second person or third person tell you should do a to go is a way to come with a call the reported is we said first person for you what the mother reporting for the subject is shot it I would only the hear the more reported is we said second person for you what the mother reporting for the object is shot a third person for you what the night of the other कोमर मुद्दे जेटा आसे उटर साथे कोमर बाइरे जे सब्जेक्ट ऑफ़ जैसे शेटे शेटे आमदे परिवर्तन करते होंगे उधर उन लोगों जो दी बोली जे राना से टू मी आई विल गिव यू साम मानी टुडे कल को देखो एट होते हैं रिपोर्टेड डिस्पीस और एट होते हैं रिपोर्टिंग भार अखोन तुम्हारे काज होते हैं बोले सी 
দেখো রিপোর্টেড স্পিসের ফার্স্ট পারসন দেখো এখানে ফার্স্ট পারসন আছে রিপোর্টেড স্পিসের ফার্স্ট ফার্স্ট পারসন যেখানেই থাক না কেন যেখানেই থাকুক ফার্স্ট পারসন সব সময় পরিবর্তন হবে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্টের সাথে এটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট আর এটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট আর এটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব তাহলে দেখো ফার্স্ট পারসন যেখানে থাকুক সেই অবস্থা অনুযায়ী পরিবর্তন হবে কার সাথে সাবজেক্টের সাথে আবার সেকেন্ড পারসন দেখো এখানে সেকেন্ড পারসন আছে এই সেকেন্ড পারসন সব সময় পরিবর্তন হবে এই অবজেক্টের সাথে তাই যদি হয় তাহলে আমাদের আমি যদি বলি যে রানা সেইট সেইট আছে আমরা টোল দিলাম কারণ এটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স ওই যে বলে দিয়েছিলাম অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স সাবজেক্ট দিয়ে শুরু তাই সেই টু দ্য টোল্ড মি কম আউট গিয়ে দ্যাট এখন দেখো আমাদের নিয়ম অনুযায়ী এখানে যে ফার্স্ট পারসন আছে আই আই হচ্ছে ফার্স্ট পারসন মনে রাখবে আই ফার্স্ট পারসন ফার্স্ট পারসন সবসময় পরিবর্তন হয় রানার সাথে তাই রানা ছেলে তাই পোনা হিসেবে এখানে আয়ের পরিবর্তে এখানে কি হবে তো যার সাথে পরিবর্তন হবে সে এখানে এসে বসবে আমরা শুধু জানার জন্য বলি উইল থাকলে উড তার মানে প্রেজেন্ট থাকলে ফার্স্ট টেন্স এটি পরে টেন্সের পরিবর্তন সেটাও আমি দেখাবো হি উড গিভ এবং অভিকল থাকবে গিভ এখন আসো পার্সোনাল পরিবর্তন যেহেতু করছি সেকেন্ড পার্সন পরিবর্তন হবে অবজেক্টের সাথে তাহলে এই ইউ এখানে অবজেক্ট হিসেবে আছে অবজেক্ট হিসেবে আছে এই মিও অবজেক্ট হিসেবে আছে তাই এই মিটাই এখানে বসে যাবে মি সাম্মানি তাহলে দেখো পার্সোনাল আই এখানে আই পরিবর্তন করে হি দিয়েছি আর এখানে ইউ পরিবর্তন করে মি দিয়েছি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এইখানে যে পার্সনই থাকুক না কেন অর্থাৎ ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন থার্ড পার্সন যাই থাকুক সেটা ধরবে কাকে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অবজেক্টকে ফার্স্ট পার্সন থাকলে সাবজেক্টের সাথে সেকেন্ড পার্সন থাকলে অবজেক্টে থাকে এখানে যদি কোনো সময় থার্ড পার্সন থাকে হি সি ইট দে তাহলে কোনো পরিবর্তন হবে যা আছে তাই বসে যাবে তাহলে এটি হচ্ছে পার্সোনাল পরিবর্তন আর একটা পার্সোনের তালিকা আছে সেই তালিকাটা বইতে আছে তোমরা সেটা দেখে নেবে এবং এরপরও কোনো প্রবলেম আশা করি প্রবলেম হবে না প্রবলেম হলে আমরা তো আছি চেষ্টা করব তোমাদেরকে সাহায্য করার জন্য এটা গেল হচ্ছে তিনটে পার্সোনের পরিবর্তন হ্যাঁ এবার এবার আসো চার নাম্বার সেটা হচ্ছে টেন্সের পরিবর্তন টেন্স টেন্সের পরিবর্তন এখানেও তোমাকে রিপোর্টিং ভার বা রিপোর্টেড স্পিসের ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হবে কারণ এই টেন্সের পরিবর্তনটা আমরা অনেক সময় টেন্সের পরিবর্তন করি অনেক সময় টেন্সের পরিবর্তন করি না তাহলে আমরা কখন টেন্সের পরিবর্তন করি না কখন টেন্সের পরিবর্তন করি সেটা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনে নেবে এখানে রিপোর্টিং ভার রিপোর্টেড স্পিসের দরকার হবে নাম্বার ওয়ান অনেক সময় দেখবা যে রিপোর্টিং ভার রিপোর্টিং ভার প্রেজেন্ট পিআর এস এন টি প্রেজেন্ট অথবা ফিউচার টেন্স থাকলে টেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে না টেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে না অর্থাৎ তুমি তো রিপোর্টিং ভার চেনো ইউজ এ সেই টু বলেছিলাম তাহলে সেইটের জায়গায় যদি উইল সে অথবা শেষ থাকে তাহলে ওই যে রিপোর্টিং রিপোর্টেড স্পিস আছে ওখানে টেন্সের কোনো পরিবর্তন রিপোর্টেড স্পিসের টেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে না নাম্বার টু এখন আসো রিপোর্টেড স্পিস এর সেন্টেন্স চিরন্তন সত্য হলে টেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে না টেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে না অর্থাৎ চিরন্তন সত্য মানে ইউনিভার্সাল ট্রুথ তুমি ইনভার্টেড কমার মধ্যে দেখবা লেখা আছে হানি টেস্ট সুইট 
the sun rises in the east. The sun rises in the slow and steady wins the race. Eidhoner kono bakko jodi inverted comma modde thake, tahole oi inverted comma modde space that the reported space se bhar kono kori bhotton hoye na reported reporting bhar zai thagun na kano past thagu present thagu jetei thaku oi khane kono kori bhotton hoye na. Tar mone amra pelam dui jay jai gaye kori bhotton hoye na. Eita khyaal rakba. Shobche beshi zoroli hoyche three number. The reporting bar past tense thakle. Past tense for a reported is this a tense a poriborton hobe. Poriborton hobe. But that I'm not the two of them. The chill up to my decade show the say to chill. Say to Thakla Marki Kurichilam, we have a tense for a button for some money at Chikina, have chilo, had the chilam, will chilo, would the chilam. Shake it, reporting bar, reported reporting bar to the past tense, why? Talo Shui, tense for a button, hobby. Tense for a button, hobby. It's a hell like toy. The tense for a button to the hoy. Shake it, Yamra Kikore for Bob, Digba, the Zoto present tense as a present. शंके पे लिखी आई मुख्य बोल रही थी जो तो प्रेजेंट टेंस आसे शॉप पूरी बात तो न हुए पास्ट टेंस हुए जब जो तो प्रेजेंट टेंस आसे मुने करो जब प्रेजेंट इंडिविजुअल आछे पास्ट इंडिविजुअल हुए जब प्रेजेंट इंडिविजुअल आछे पास्ट इंडिविजुअल हुआ बे प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्� सेंटेस्ट इस देखो जो है पास्ट इंडिफिनिट आसे ताहुले ये टा पूरी बात तो नहीं है हवे पास्ट परफेक्ट अब अब देखो जो दी पास्ट कंटिन्यूअस है तले पूरी बात तो नहीं है हवे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अनुश्वाय देख बार जब पास्ट परफेक्ट आचे पास्ट परफेक्ट हवे उठाए कोनो पूरी बात तो नहीं अनुश्वाय देख बार जब एरोपोम सेंडेस से व्हील आसे अथवा शेल आसे व्हील बा शेल जाय था कु तुम ही शॉप शुमाए उड व्यवहार कर बे उड इटे मुझे रखो जब व्हील बा शेल जेटे ही था कु पूरी बात तो नहीं कर ब तो मैं शेल वाले जाए था वो कूट बाहर कर दे। तार पर होते कैन था क्ले कूट। तार पर होते मै था क्ले माइट। एक लो पास था मोचे। हैं? अनेक श्मय देख बाजे एक लो मासे मास्ट आसे। मास्ट। मास्ट में बट एक नहीं देखिए दें। तो हम लाइक टू नोट कर देखो। मास्ट। मास्ट था क्ले हैड टू बोझ बे। मास्ट था क्ले हेड टू ये डे शाधारण शाधारण भावे ही बोझ बे ये डे कोनो समस्या नहीं शाधारण भावे ही शाधारण भावे निर्देश कर ले ऐखने अमरा की दो मास्टर पुरी बोते हेड टू दो किंतु मास्ट मास्ट थाकले मास्टी बोझ बे मास्ट थाकले मास्टी बोझ बे कौन बोझ बे मास्ट थाकले मास्टी बोझ बे जोखोन ये मास्ट दिए सीरो कालीन बाध्य बाध्य कोता बुझावे बाध्य बाध्य कोता है एक तो आगे बोले दे मास्ट थकले हैड टू बोझ बे शाधवन भावे आर मास्ट थकले मास्टी बोझ बे तो इस सेंटेंस चे दिए जो भी बुझते पर हो जे इटे दिए सीरो कालीन बाध्य कोता बुझाच्छे ताहल अवश्य ही मास्टर कुनो पुरी बात तो भावे ना जब हम जो दी ये तो सिरो कलिन बात बहुत होगा था ताहोले इखाने मास्ट आर पुरी बात तो नहीं होगा ना जो दी बोली जे I must give you some money I must give you some money इखाने सिरो कलिने को किसी वक्त को कश करे ना ताय अम्रा मास्टर पुरी बात ते हैड टू मशाबो ये जो होता है अमादे टेंसर पुरी बात तो ये जो टेंसर पुरी तुम तुम्ही जोखों जीवा में जाए था गुन्हे का � जब कौन टेंशन पूरी बोतल में होते हैं, तो हमारा आर नियम देखते होंगे ना। एक है ना ये सेंटेंस ये चेहरा देखिए तुम्हें बुझते पार बा, जेट एक ता 
কিভাবে পরিবর্তন হবে টেনসের এটা গেল টেনসের পরিবর্তন আচ্ছা এবার আসো আমরা যেটা দেব পাঁচ নাম্বার এটা হচ্ছে সবচেয়ে সহজ পাঁচ নাম্বার হচ্ছে তাও লিখে দেই নৈকট্যবাচক শব্দ পরিবর্তন হয়ে দূরত্ববাচক শব্দ এটা খেয়াল করবা এবার যদি দূরত্ববাচক থাকে তাহলে কিন্তু নৈকট্যবাচক হবে না দূরত্ববাচক দূরত্ববাচক থাকবে কিন্তু যদি নৈকট্যবাচক থাকে তাহলে দূরত্ববাচক হবে যেমন টুরে টুরে থাকলে দ্যাট ডে ইয়েস্টারডে আমি আগেই বলেছি তারপরও একটু বলে দেই ইয়েস্টারডে থাকলে দা প্রিভিয়াস ডে টুমোরো টুমোরো থাকলে দা নেক্সট ডে টুমোরো থাকলে দা নেক্সট ডে এরকম ভাবে সুন্দর একটা তালিকা আছে তোমাদের ন্যাশনাল চ্যাপ্টারে সব দেখবে হেয়ার থাকলে দেয়ার এগুলো অনেকগুলো আছে এইগুলোই আমাদের নির্ধারিতভাবে দেওয়া থাকে এরকমভাবে আমরা এটা ন্যারেশনের এইভাবে আমরা নিকটবস্ত থেকে দূরত্ববস্ত পরিবর্তন করব এটি হচ্ছে আমাদের ওভারঅল পাঁচটা সেন্টেন্সের সেন্টেন্স আকারে ন্যারেশনটা কিভাবে করব আমরা এটা আমরা তথ্য দিলাম এই ক্ষেত্রে তোমরা এটুকু জাস্টিফাই করে এইটুকু যদি তুমি বুঝতে পারো তাহলেও তুমি প্যাসেজ ন্যারেশন করতে তোমার কোনো সমস্যা হবে না একই জিনিস প্যাসেজ ন্যারেশনের সাথে কোনো খুব বেশি পার্থক্য নেই এটা শিখলেই তুমি প্যাসেজ ন্যারেশন করতে পারবা আর কিছু না পারো প্যাসেজ ন্যারেশনের প্রথম সেন্টেন্সটা তোমরা অবশ্যই করতে পারবা যদি প্যাসেজ নাও বোঝো যদি তুমি এটুকু মনে রাখতে পারো হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমরা ন্যারেশনের একটা প্রাথমিক ধারণা এবং এরপরে আমরা যেটা যাব সেটা হচ্ছে প্যাসেজ ন্যারেশনের দিকে যাব প্যাসেজ ন্যারেশনে তাহলে প্যাসেজ ন্যারেশন করতে গেলে আমাদের এই তথ্যটাই আমাদের লাগবে কাজে তা আজকে আমরা এই ভিডিওতে শুধুমাত্র পাঁচটি সেন্টেন্সের সমস্ত তথ্য দিয়ে দিলাম আমরা নেক্সট ভিডিওতে প্যাসেজ ন্যারেশনের রুল সহকারে আর কিছু আছে এগুলো আমরা করতে পারব তার আগে তোমরা এই পাঁচটা সেন্টেন্সের নিয়মটা করে এক্সারসাইজ করবা এক্সারসাইজ আছে প্রত্যেকটি জায়গা থেকে এক্সারসাইজ করবা এক্সারসাইজ করে বুঝতে পারলে ভালো না বুঝলে আমাকে আমার প্রয়োজনে জিজ্ঞাসা করবে বা যেভাবে হোক আমাকে সব কন্ট্যাক্ট করে নেবে যদি এক্সারসাইজ করতে পারো তাহলে অবশ্যই প্যাসেজ ন্যারেশন এটা সম্ভব হবে তো স্টুডেন্ট ঠিক আছে আবার দেখা হবে গুড বাই